வணக்கங்க நான் வெங்கட் போன பதிவில் என்னுடைய மனசில் எழுந்த ஒரு தாக்கத்தை உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கிட்டேன் ஸோ இன்றைக்கி என்ன விஷயத்த உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன் அப்படின்னா இங்கேயும் நீதி மறுக்கப்படுகிறதா ஆமாங்க என்ன இங்கேயும் நீதி மறுக்கப்படுகிறதா அப்படின்னு கேட்குறீங்களா வாங்க அது என்னன்னு முழுசாக பார்க்கலாம் விஜயலட்சுமி என்ற பார்வை மாற்றுத்திறனாளி சகோதரி கொல்லப்பட்டது எப்படி எங்கு நடந்தது அதன் பின்னணி என்ன ஒன்றரை வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு விஷயம் நடக்குதுங்க என்ன தெரியுமா தாம்பரத்து கருத்து இருக்கக்கூடிய வண்டலூர் அந்த மேம்பாலத்துக்கு அடியில் மழை காலத்தில் நாலரை மணி அளவில் காலையில் பார்வை மாற்றுத்திறனாளி சகோதரி புதுமண தம்பதியினர்னு கூட சொல்லலாங்க பார்வை மாற்றுத்திறனாளி சகோதரி விஜயலட்சுமி அவருடைய கணவர் வெங்கடேஷன் அந்த இடத்துக்கு அவங்க எதுக்காக வந்தாங்கன்னு நிச்சயமாக தெரியாதுங்க ஆனால் மர்ம மிருகங்களால் நாலு பேரால் அந்த சகோதரி வல்கராக இழுத்து செல்லப்பட்டு ஒரு புதர்குள்ள வச்சு பாலியல் கொ கொடுமைக்கு உட்படுத்தப்படுறார் அதன் பிறகு அவர் அவள் அங்கேயே கொல்லப்படுறார் அந்த அவருடைய கணவன் அந்த பார்வை மாற்றுத்திறனாளி அந்த வெங்கடேஷன் கடுமையாக தாக்கப்பட்டு செங்கல்பட்டு அரசு மருத்துவமனைக்கு கொண்டு போகிறாங்க அதன் பிறகு அந்த விவரம் என்னான்னு தெரிய வரல அந்த சகோதரியினுடைய நிலைப்பாடு என்ன அதனுடைய கொலை வழக்கினுடைய பின்னணி காவல்துறை எடுத்ததா அதுக்கான நீதி கிடைத்ததா இது தாங்க இன்றைக்கி என்னுடைய கேள்வி என் மனசில் எழுந்த ஒரு ஆழமான ஒரு தாக்கம் இது தாங்க ஒரே ஒரு நாள் மட்டும் நியூஸில் போட்டாங்க ஒரு சின்ன பதிவாக தான் எங்கேயோ ஒரு நியூஸில் போட்டு நான் படித்தேன் இதே எங்கேயோ வேறு யாருக்கோ எந்த மாநிலத்திலையும் இந்த இந்தியாவுக்குள்ளே இந்த இப்படி ஒரு இப்படி ஒரு சம்பவம் நடந்திருந்தால் அது எத்தனை பேருக்கு ஒட்டுமொத்த சமூகத்துக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் அதற்கான நீதி கிடைச்சிருக்கும் அப்போது நம்மை போன்ற பார்வை மாற்றத்து நாளைக்கு இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் ஏற்பட்டால் இங்கேயும் நம்மளுக்கு நீதி மறுக்கப்படுமா நமக்காகவே வாழ்கிற நமக்காகவே இருக்கிறேன்னு சொல்கிற நம்மை சார்ந்த அந்த தனியார் தொண்டு நிறுவனங்கள் நம்மளுக்காகவே நம்மளை பாதுகாக்கிறேன் நம்மளுக்காக வந்து எல்லாத்தையும் ஆக்கப்பூர்வமாக செய்கிறேன்னு சொல்கிற அந்த நிறுவனங்களுக்கு இந்த விஷயம் தெரியாமலே போயிருச்சா இல்லை தெரிஞ்சும் இந்த விஷயத்தை முன்னெடுக்காதன்னு காரணம் என்ன காவல்துறை இந்த கேஸை என்ன நிலைப்பாட்டில் வச்சுருக்கு கோர்ட்லேயும் இந்த கேஸ் வந்து எடுக்கப்பட்டிருக்கா ஸோ இது மாதிரி என் மனசில் இருந்து ஒரு தாக்கமான ஒரு விஷயத்த தான் உங்களோட நான் வந்து ஷேர் பண்ணி நினச்சேன் ஸோ என்னுடைய கேள்வி என்னென்னா பொது சமுதாயத்தில் இப்படி ஒரு விஷயம் நடந்திருந்தால் அவங்களுக்கு இந்த ஒரு மாதிரியான நீதி மறுக்கப்பட்டிருக்குமா அப்போது நம்மளுடைய நீதி எங்கே போனாலும் ஒரு பேருந்துலையும் எல்லா விஷயங்களும் மறுக்கப்படுது அப்படின்னும் போது அப்போ இங்கேயும் நம்மளுக்கான நீதி மறுக்கப்படுதா இது தான் என்னுடைய கேள்வி ஸோ இது போன்று ரொம்ப ஆக்கப்பூர்வமாகவும் உண்மையான விஷயங்களையும் உங்களோட நான் நிறைய விஷயங்கள் பகிர்ந்துக்க போகிறேன் ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டிங்கன்னா நம்ம சோஃபியா மாலதி யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஸோ நம்மளுடைய யூடியூப் சேனலில் ரொம்ப ரொம்ப ஆக்கப்பூர்வமான உண்மையான விஷயங்களை உங்களோட நான் ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்ச